Yo muchas veces en mi vida sí he perdido tres veces y el Alcoyano seguramente que he perdido tres veces y el y cualquier equipo, es una realidad, pero también soy coherente y no soy ningún iluso ni soy ni vendo humo. Y lo más normal es lo más normal es que descendamos, ¿no? Primero hay que ganar uno. Primero hay que ganar uno. Realmente los últimos resultados no invitan a pensar que se pueden ganar los tres. A medida que hemos tenido partidos de finales de, de gran responsabilidad, peor lo hemos hecho, ¿no? Cuando es difícil ganar, cuando es el tramo final de liga, los partidos no son lo mismo que en los primeros de liga, ¿no? Todo cambia, son tres puntos igual, pero no tiene nada que ver los 14 partidos finales con los 14 partidos iniciales en segunda, todo es... Todo se maneja por otros parámetros, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, bueno, los que habéis visto, ¿no? Pues, eh, no cuento con Pina, no cuento con Rojas, no cuento con Wellington. No, ahí no sé, tengo que echar cuentas. Mañana en el entrenamiento y habrá, pues no sé, 18. A ver, mañana. A ver cómo está Gato, que está mejor que ayer. Y mañana a ver cómo lo tenemos y en función de eso, pues hacer una alineación. Choco tiene esta... Tiene esta un viaje con visado, no sé exactamente con su selección, no sé, pues no lo sé. No, si no, a mí me importa, mañana a ver los que tengo, y en función de los que tenga, pues habrá que hacer una alineación y, y tratar de ganar ese partido. Si ¿Sí estaré pendiente, sí, sí estaré pendiente. Este equipo a lo largo de la temporada le debe muchas victorias a la afición y tiene que conseguir las dos que hay en casa. Si lamentablemente hoy se confirma nuestro descenso, nosotros nuestra obligación es ganar mañana. Esta afición ha visto pocas victorias de este equipo. ¿no? Muy pocas. Bueno, lo que yo valoro es ganar los dos partidos de casa y después ganar el de fuera. Si se consigue eso, se queda de tercero. Eso es lo que valoro. Después que sea lo que tenga que pasar. No, no sé lo que va a suceder. Pero mi obligación es intentar ganar mañana y esta semana no he variado nada con respecto a otras. ¿no? He trabajado en la misma línea y hoy he trabajado en la misma línea que cuando le ganamos al Recre y cuando le ganamos al Sabadell y cuando perdimos en Girona. No me he movido nada, no he bajado ningún pistón ni he hecho nada. Hago siempre lo mismo, que es hacer las mayores sesiones posibles, tratar de corregir los errores que van sucediendo cada partido para que el equipo mejore. Y eso lo he hecho desde que llegué, aquel jueves, dos días antes de ir a, al mini study. Lo he hecho la semana siguiente cuando se vino el Sabadell y cuando hemos perdido, nos ha metido cinco el Girona y cuando nos ha metido cuatro el, el Celta. Yo he trabajado siempre en la misma línea. Sí, pero meta, met, mete balón parado. El, el Guadalajara mete balón parado. Nosotros no. Mira, lo de la actitud, yo, yo sé que... Yo te voy a dar mi opinión de lo que es segunda. Segunda son tres ligas. Los 14 primeros, los 14 restantes y los 14 últimos. No tiene nada que ver una con la otra. En los primeros 14 partidos, te lo digo por experiencia porque yo llevo bastantes años en esta liga y ya he visto de todo. En los 14 primeros con actitud se ganan partidos. Porque hay muchos rivales que como eres un recién ascendido, pues no te respetan mucho. Entonces la, la clasificación en los primeros 14 partidos puede decir muchas mentiras. Que el Deportivo no arranca, que el Sabadell es líder que el Guadalajara está entre los cinco primeros. A partir de la jornada 14, ya, ya no se gana tanto por la actitud, porque ya todo el mundo se va poniendo las pilas y ya todo el mundo va yendo a su sitio. Y los 14 últimos ya no se gana por actitud. Hay que tenerla, pero ya no te sirve para ganar partidos. Se gana por oficio y por calidad. Esta es la realidad de la segunda división. No llega. No llega. O sea, no hay que achacarle al equipo que no tiene actitud. Porque actitud en los últimos 14 tienen todos, todos tienen los objetivos a la vista, todo el mundo se juega mucho, todos tienen actitud. El Celta va a Guadalajara con actitud y le gana al Guadalajara 0-3, con lo mejor en la jornada 13 el Guadalajara le gana al Celta, pero al final no solamente es la actitud, es que estáis atribuyéndole siempre la actitud. Vamos a Girona y, los, y, y no perdemos. yo creo que no perdemos por actitud, perdemos porque somos peores a lo mejor en ese partido que ellos. O sea, no atribuyáis la actitud, porque la segunda división es así, es muy larga. Y, y, y los primeros 14 partidos te encuentras que sí, el sábado es líder, sí, ¿qué? Pues, pues que tiene más actitud que los rivales, a lo mejor ni gana partidos. Pero después ya no ganas por actitud, se gana por otras cosas. No nos ha faltado eso y ha tenido muchos errores. ¿Estás buscando el titular? 
Sí, ¿no? Claro. Es que estoy buscando el titular. Yo, es que si me haces preguntas para que me comprometa mis respuestas, yo también tengo que... La explicación es la siguiente. Mira, cuando un equipo baja, no, no baja por 10 por partidos ni 12. Baja por 10 meses. Esa es la explicación que te puedo dar. Ahora, cada uno elige la explicación que quiere para publicar y para, y para poner el titular. Yo no soy quien para decir nada, pero... Yo cuando equipo baja es por 10 meses. Yo cuando subí a primera fue por 10 meses. Cuando bajé a segunda B fue por 10 meses. Cuando subí a segunda A con Racing de Ferrol fue por 10 meses. No es por 10 partidos ni, ni dos partidos. Esta es la realidad. Los equipos que quedan campeones son por 10 meses. El Alcoyano el año pasado cuando subió fue por 10 meses. No fue por, no fue por, no fue por, 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 por ganar la Lugo. Fue porque para ganar a Lugo tuvo que trabajar mucho y muy duro para llegar a esa situación, ese partido en Lugo. No se ganó por jugar bien en Lugo. Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y son 10 meses. Eso es lo que, eso es la vara de medir que yo tengo, ¿no? No, 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 no. Yo vengo aquí con toda la ilusión del mundo y a trabajar muy duro. Y las personas que están cerca de mí lo saben. Y he venido con esa intención. Y yo hoy soy un hombre triste y desmoralizado. Cuando viene con una ilusión terrible, pero las cosas no han salido. Pero también sé que no soy el Mesías, ¿eh? No, si yo no sé, yo no estoy aquí para echar culpas a nadie ni, ni atribuirme nada. Yo soy honrado y he sido digno de mi trabajo. Las personas que están cerca de mí saben que soy honrado. Y el que quiere echarme las culpas a mí está en su derecho de hacerlo y yo no me voy a defender. El que quiera. Yo he sido parte de este descenso. Y tengo mi, mi parte de culpa, claro que la tengo. Pero yo he venido aquí... A trabajar dignamente, con ilusión, a hacer seis o siete sesiones a la semana cuando los demás hacen cuatro. Y dos días antes el Girona está jugando al pádel todo el equipo y yo estoy trabajando aquí para ganar y al final pues, pues nos golean. Pero yo he sido digno de mi trabajo y no quiero justificarme, ni, ni, ni atribuyáis ahora que usted se justifica porque no tengo nada que justificar ni echarle la culpa a nadie. Yo lo que digo es que un equipo desciende por diez meses de trabajo y un equipo asciende por diez meses de trabajo. De esos lo que tengo que decir y no voy a salpicar a nadie ni voy a decir nada que comprometa a nadie yo he venido aquí con toda la ilusión del mundo y a trabajar duro y a corregir una sangría de goles que no he sido capaz de hacer no he sido capaz y he trabajado duro en ello y no, y no he trabajado más en el Nasti cuando subimos a primera que aquí en el Alcoyano y lo puedo demostrar con las sesiones que he hecho y los contenidos de trabajo y cuando he subido con equipos no, no he trabajado más que aquí se lo puedo garantizar y lo puedo demostrar le enseño lo que he trabajado yo en esos partidos finales y lo que he trabajado aquí y los contenidos de trabajo. Eso es lo que puedo decir. Y con esto no es una disculpa ni nada, porque al que final yo soy el entrenador que baja al collano. Y estoy muy dolido, porque baja al collano y por, y, y, y por mí. Porque no he conseguido fruto a mi, a mi esfuerzo ni he conseguido que este equipo cortara la sangría de goles que tenía... Eh, Prácticamente desde sus inicios. Esta es la realidad. El que me quiera creer, que me quiera. Y el que no me quiera creer, no tengo nada que decirle. Bueno, pues es un rival como todos. Sí, 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 sí. Claro que le plantearemos oposición. Después el partido discurrirá por unos caminos que se, que se verán cada minuto de juego, pero sí. Pues sí, que le puedo, claro que le podemos plantar cara. Yo he trabajado y los juegos han trabajado esta semana para plantarle cara. Hoy hemos tenido sesión de vídeo para plantarle cara a nivel estratégico al, al Hércules. Nosotros seguimos nuestro camino. Con la intención de ganar al Hércules. Por eso hacemos sesiones de vídeo. Si no, haríamos pachangas ahí, rondos y, y una tortilla para acabar el partido, el entrenamiento para reírnos. Pues no es el caso, ¿no? Por lo menos, este va a ser mi camino a, en los días que me queden en el Alcoyano. Podría ser, sí, podría ser. El equipo mejoró con cañadas. No lo sé, no lo sé. No, no, no lo sé, no, es que no estoy pensando en eso, lo que estoy pensando es que voy a perder el, el Girona y ganar el Mariana al Hércules y a ver qué alineación hago, eso es lo que estoy pensando hoy, no quiero, no, no sé, lo que haré.